சென்னையில் மாஞ்சானூல் கழுத்தை அறுத்து மூன்று வயது சிறுவன் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் காற்றாடியை பறக்கவிட்ட சிறுவன் உள்ளிட்ட இருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் மேலும் இருவரை பிடித்து விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில் காற்றாடி விற்றவர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதுதான் மாஞ்சானூல் அறுத்து சிறுவன் உயிரிழந்த காட்சி சென்னை கொண்டித்தோப்பு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கோபால் தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வருகிறார் இவரின் மனைவி ஸ்மித்ரா இந்த தம்பதியின் ஒரே மகனான மூன்று வயது அபினவ் என்ற அபினேஷ் சரவுடன் கொறுக்குப்பேட்டையில் உள்ள உறவினர் வீட்டுக்கு கோபால் குடும்பத்தினருடன் சென்றார் பின்னர் அவர்கள் பைக்கில் வீட்டுக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர் பைக்கின் பின்னால் தந்தைக்கும் தாய்க்கும் நடுவில் அபினேஷ் நின்று கொண்டு வந்தார் கொறுக்குப்பேட்டை மீனாம்பாள் நகர் மேம்பாலத்தில் கோபால் பைக்கில் வந்தபோது அபினேஷ் சரவ் அப்பா வலிக்கிறது என்று கூறியபடி சரிந்தார் பதறி போய் பைக்கை நிறுத்திய கோபால் அபினேஷை பார்த்தபோது அவரின் கழுத்தில் மாஞ்சா நூல் அறுத்து ஆழமான வெட்டுக்காயம் இருந்தது அதிலிருந்து ரத்தம் வெளியேறியது இதனால் கோபாலும் ஸ்மித்ராவும் கதறினர் உடனடியாக ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அபினேஷை அழைத்துச் சென்றனர் அங்கு அபினேஷை மருத்துவர்கள் பரிசோதிக்க தாமதம் ஏற்பட்டதால் குழந்தை இறந்துவிட்டதாக கோபால் வேதனை தெரிவித்தார் பையனுக்கு உயிர் இருந்தது நான் டாக்டர் சொன்னேன் பாருங்க என்ன ஆச்சு ஏதாச்சு எமர்ஜென்சி உங்கள் பேர் என்ன உங்கள் ஃபோன் நம்பர் என்ன எது வச்சு ஆயிடுச்சு எப்படி நடந்திருக்கேன் நீங்கள் அங்கேருந்து வந்திருக்கீங்க அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் மாஞ்சா நூல் விற்றாலோ அதை பயன்படுத்தி பறக்க விட்டாலோ குண்டர் சட்டத்தில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூடுதல் காவல் ஆணையர் தினகரன் எச்சரித்துள்ளார் சென்னையை பொறுத்தளவு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இந்த மாஞ்சா நூலை பயன்படுத்துகிறதோ மாஞ்சா நூலை விற்பதோ அதை வந்துட்டு அதே மாதிரி இதை கட்டி பட்டம் பறக்க விடுவதோ வந்துட்டு சட்டப்படி தவறு ஏற்கனவே சென்னை சிட்டியில் பேன் பண்ணியிருக்கிறோம் இருந்த போதிலும் இந்த மாதிரி ஒரு தவறுகள் இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்குது இதற்கு காரணமானவர்களை பற்றி விசாரிச்சிட்ருக்குறோம் அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்திலும் அவர்கள் கைது செய்யப்படுவார்கள் மாஞ்சா நூலால் மூன்று வயது குழந்தை மரணமடைந்ததை அடுத்து வண்ணாரப்பேட்டையில் போலீசார் ஆய்வு நடத்தினர் ஆன்லைனில் மாஞ்சா நூல் விற்பனை செய்தால் கூட கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என காவல் இணை ஆணையர் கபில் ஸ்ராட்கர் எச்சரித்தார் கடையுள்ள நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம பார்க்குறோம் அண்ட் ஆன்லைனில் கூட இப்போ நம்ம சிட்டியில் சிட்டியில் ஆர்டர் பிரகாரம் பண்ணக்கூடாது ஓகே ஸோ அந்த ஆன்லைன் ஏதாவது அவைலபிலிட்டி இருக்குன்னா அதே நம்ம கண்டிப்பாக அதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுக்கணும் எல்லாத்துக்குமே பாதிதா மாஞ்சா கயிறுன்றதாலே பாதிப்பு தான் மாஞ்சா கயிறு தடை பண்ண கவர்மெண்ட் தடை பண்ண பட்டுன்றது இருக்கலாம் ஆனால் பட்டு அந்த கயிறு டெம்பரேச்சர் அது ரொம்ப இருக்கக்கூடாது நார்மலாக இருக்கணும் யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லாமல் இருந்ததுன்னா பட்டை விடலாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அந்த கயிறு அது பட்டுதான் அவ்வளோதான் அது அப்படியே அறுத்துட்டு போயிடும் அதனால அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த விளையாட்டே விளையாடக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இத்தனை பாதிப்புகளுக்கு பிறகும் வடசென்னையின் பல இடங்களில் மாஞ்சா நூல் விற்பனை இன்று வரை அமோகமாக நடக்கிறது என்பதையே சிறுவன் அபினேஷ் ராவின் உயிரிழப்பு காட்டுகிறது போலீசாரின் நடவடிக்கை அதிதீவிரமாகுமா தமிழகத்தில் மாஞ்சா நூல் கழுத்தை அறுத்து உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவது இது ஒன்றும் முதல் முறை கிடையாது இதற்கு முன்பு இதுபோன்று எத்தனையோ சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன அது குறித்த தகவல்களை தற்போது பார்க்கலாம் இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு சென்னை வண்ணாரப்பேட்டையில் கோதண்டராமன் என்பவர் உயிரிழந்தார் அதற்கடுத்த ஆண்டில் வடசென்னை பகுதியில் இரண்டு வயது சிறுவன் மாஞ்சா நூலுக்கு பலியானான் 
இதனையடுத்து அரசு கடும் நடவடிக்கைகள் எடுத்ததால் மாஞ்சானூல் உயிரிழப்புகள் தடுக்கப்பட்டன ஆனாலும் இரண்டாயிரத்து பதினொன்றாம் ஆண்டு சென்னை எழும்பூரில் ஷெரீனா பானு என்கிற சிறுமி மாஞ்சா கயிற்றால் கழுத்தறுபட்டு உயிரிழந்தார் அடுத்து இரண்டாயிரத்து பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு அரும்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த ராஜ்குமார் என்பவர் மதுரவாயலில் மாஞ்சா நூலுக்கு பலியாக அதே ஆண்டில் தண்டையார்பேட்டை வைத்தியநாதன் மேம்பாலத்தில் கோபாலகிருஷ்ணன் என்பவர் உயிரிழந்தார் சென்னை சென்ட்ரல் எதிரில் உள்ள பாலத்தில் மந்தைவெளியைச் சேர்ந்த ஜெயகாந்த் இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு மரணமடைய இரண்டாயிரத்து பதினைந்தில் பெரம்பூர் பாலத்தில் பெற்றோருடன் சென்ற ஐந்து வயது சிறுவன் அஜய்யின் உயிரை பறித்தது இந்த மாஞ்சா கயிறு கொளத்தூரைச் சேர்ந்த சிவபிரகாசம் தாம்பரம் மதுரவாயல் பைபாஸில் சென்றபோது மாஞ்சா கயிற்றால் கழுத்தறுபட்டு உயிரை விட்டார் தஞ்சாவூர் அருகே திருவள்ளுவர் சிலை மீது சாணம் மற்றும் கருப்பு மை பூசப்பட்டு அவமதிக்கப்பட்டதற்கு திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் வள்ளுவர் சிலையை அவமதித்தவர்கள் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் வல்லம் அருகே பிள்ளையார்பட்டி பிரதான சாலையில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பொதுமக்கள் சார்பில் திருவள்ளுவர் சிலை நிறுவப்பட்டது இந்த சிலையை பொதுமக்களே பராமரித்து வந்த நிலையில் ஞாயிறு இரவன்று அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் சிலர் அதன் மீது மாட்டு சாணம் மற்றும் கருப்பு மை பூசி சென்றுள்ளனர் இதனை கண்ட பொதுமக்கள் திங்கள் காலை போலீசாருக்கு தகவல் அளித்தனர் இதனையடுத்து அங்கு வந்த போலீசார் சிலையை தண்ணீர் ஊற்றி தூய்மைப்படுத்தி மாலை அணிவித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த திமுக அமமுக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் வள்ளுவர் சிலையை அவமரியாதை செய்தவர்களை கைது செய்ய கூறி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதில் தஞ்சை சட்டமன்ற உறுப்பினர் நீலமேகம் திருவையாறு சட்டமன்ற உறுப்பினர் துரை சந்திரசேகர் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனர் இதனிடையே அசம்பாவிதங்களை தவிர்க்க அப்பகுதியில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர் திருவள்ளுவருக்கு காவி உடை அணிவிக்கப்பட்டு பாஜக ட்விட்டர் பக்கத்தில் படம் வெளியானதை குறிப்பிட்ட திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் திருவள்ளுவர் சிலையை அவமதித்தவர்களுக்கும் பாஜகவுக்கும் தொடர்பிருக்குமோ என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளதாகவும் கூறினார் இந்த சம்பவம் குறித்து கண்டனம் தெரிவித்த அவர் இதுகுறித்து விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் சில திட்டமிட்டு இந்த காரியத்தை செய்திருக்கிறார்கள் நேற்றைய தினம் அதே ஐயம் திருவள்ளுவரூருக்கு காவி நிறத்தை பூசி பிஜேபியினுடைய முகநூலில் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் ஆக இதை இரண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கிற போது ஏதோ திட்டமிட்டு இது நடந்திருப்பதாக நாங்கள் அறிகிறோம் திருவள்ளுவர் சிலையை அவமதித்தவர்கள் உடனடியாக கைது செய்யப்பட வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் வள்ளுவருக்கு மதச்சாயம் பூசி பாஜக கொச்சைப்படுத்தி இருப்பதாகவும் விமர்சித்துள்ளார் பிள்ளையார்பட்டியில் ஐயன் திருவள்ளுவர் சிறை அவமதித்த கயமைத்தனமும் பாரதிய ஜனதா ஐயன் திருவள்ளுவன் அவர்களை இந்து மதத்தை சார்ந்த முனிவர் என்று உரிமை கோருவதும் ஒன்றுதான் இந்த இரண்டு செயல்களுமே அவரை அவமதிக்கும் செயல்கள் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறது வன்மையாக கண்டிக்கிறது திருக்குறளை இந்துத்துவத்திற்குள் அடக்க நினைக்கும் பாஜகவுக்கு தமிழக மக்கள் தகுந்த பதிலடி கொடுப்பார்கள் என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் வள்ளுவர் சிலையை சேதப்படுத்தியவர்கள் மறைந்து போனாலும் வள்ளுவம் எப்போதும் வாழும் என்று திமுக எம்பி கனிமொழி குறிப்பிட்டுள்ளார் வள்ளுவம் என்பது வாழ்வியல் அறம் என்பதை அவரது சிலையை சேதப்படுத்திய மூடர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் கனிமொழி தனது டுவிட்டர் பதிவில் தெரிவித்துள்ளார் திருவள்ளுவர் சிலையை அவமதித்தது தேவையற்ற மோசமான பின் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கூறியுள்ளார் வள்ளுவ பெருமகனர நாங்கள் தெய்வமாக போற்றுகிற ஒரு இன மக்கள் அவரை வந்து இழிவுபடுத்துவது அவர் மேல சாணியை கரைச்சி ஊற்றுவது அவர் முகத்தில் கரிய பூசுவது இதெல்லாம் வந்து தேவையற்ற மோசமான பின் விளைவுகளை ஏற்படுத்தினோம் அதை கவனமாக இருக்கணும் ஆட்சியாளர்கள் 
இந்த செயலில் ஈடுபட்டவர்களை உடனடியாக கைது செய்து நடவடிக்கை எடுக்கணும் இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று தமிழக பாஜக பொதுச் செயலாளர் வானதி ஸ்ரீனிவாசன் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே திருவள்ளுவர் சிலையை அவமதிப்பு செய்தவர்களை கைது செய்ய வலியுறுத்தி தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் வகுப்புகளை புறக்கணித்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருவள்ளுவர் சிலையை அவமதித்த சம்பவத்தின் சிசிடிவி காட்சி கிடைத்துள்ளதாக மத்திய மண்டல ஐ ஜி வரதராஜ் உத்தரவிட்டிருக்கிறார் சிசிடிவி இமேஜில் வந்துட்டு தெரியுது நம்ம விசாரணையில் தான் தெரிய வரும் அவர் முதல் அடையாளம் காணணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இமேஜ் கிடைச்சிருக்கு அதாவது இந்த சம்பவம் இரவு பதினோரு மணிக்கு மேலே நடந்திருக்கின்ற ஒரு தகவல் அதுவே எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆதாரம் அதை வச்சு நாங்கள் வந்துட்டு எங்களுடைய தனிப்படை நான்கு தனிப்படை அதாவது கண்ணன் சுகுமாரன் கீர்த்திவாசன் தென்னரசு இவங்க நாலு பேர் தலைமையில் வல்லம் டிஎஸ்பி சீதாராமன் அவருடைய மேற்பார்வையில் டிஐஜியும் எஸ்பியும் அதை கண்காணிக்கிறாங்க திருவள்ளுவர் இந்து துறவி என்பதற்கு ஆதாரம் இல்லை என தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் கூறியிருக்கிறார் அவர் நாத்திகராக இருந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் அவர் ஒரு கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவராக தான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு கடவுள் வாழ்த்து அப்படின்னு இருக்கிறதுனால ஆனால் அதே நேரத்தில் அவர் ஒரு இந்து துறவியா என்னன்றதுக்கு எவிடன்ஸ் இல்லை அவர் வந்து சமண துறவியாக இருந்திருக்கலாம் சைவ துறவியாக இருந்திருக்கலாம் மற்றபடி வைணவ துறவியாக இருந்திருக்கலாம் அது நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவர் நாத்திகராக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்ற மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் திருவள்ளுவர் படத்திற்கு இந்துக்குள் திருநீர் பூசுவதால் பிரச்சனை இல்லை என கூறியுள்ள அமைச்சர் பாண்டியராஜன் கிறிஸ்தவர்கள் அவருக்கு சிலுவை கூட போட்டுக் கொள்ளலாம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் திருவள்ளுவர் எல்லாத்துக்கும் பொதுவானவர் உலக பொதுமுறையை ஏற்றியவர் அப்படிங்கிறப்ப அவருக்கு வந்து இந்துக்கள் நீங்க திருநீர் போடணும்னா போட்டுக்கோங்க நீங்க போடுங்க அந்த படத்தை போடுங்க கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு சிலுவையை போடணும்னாலும் போட்டுக்கோங்க எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அதான் நான் சொன்னேன் எல்லா மதத்தவரும் தம்மவர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு திருவள்ளுவருக்கு காவிச்சாயம் பூசி அவரை இந்துத்துவாதியாக மாற்றிக்கும் பாஜகவின் செயல் மிகவும் அபத்தமானது என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டி ராஜா கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறார் பாரதிய ஜனதா கட்சி தன்னுடைய ட்விட்டர் பகுதியில் திருவள்ளுவருக்கு காவி உடை அணிவித்து திருநீர் பூசி நாமம் போட்டு அவரை ஒரு இந்துத்துவாதியாக சித்தரிக்கிற முயற்சி அதிகாரப்பூர்வமாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட அற்பத்தனமான அரசியல் அரங்க இருக்கிற இந்த நேரத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய இந்த போக்கினை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய சார்பில் நான் வன்மையாக கண்டனம் செய்கிறேன் தமிழில் அச்சேரிய முதல் நூல் என்ற பெருமைக்குரிய திருக்குறள் நூலாக அச்சேரியதன் பின்னணியிலும் தென்னாப்பிரிக்கா வழியே காந்தியடிகளை சென்றடைந்தது குறித்தும் சுவாரஸ்யமான தகவலை புலவர் செந்துள்ளை கௌதமன் கூற கேட்கலாம் திருக்குறள் என்ற ஒரு சுவடிதான் முதல் முறையாய் தமிழில் அச்சேரிய நூல் அந்த நூல் அச்சேர்வதற்கு காரணமும் சுவடியாய் கிடைப்பதற்கு காரணமும் இங்கர் சாலை போல ஜி யு போப்பை போல ஒரு ஆங்கிலேயர் தான் காரணம் அந்த ஆங்கிலேயருடைய பெயர் பிரான்சிஸ் ஒயிட் எல்லிஸ் அந்த எல்லிஸுக்கு அந்த சுவடி கிடைக்க காரணமாக இருந்தவர் இன்னொரு ஆங்கிலேயர் ஆரிங்டன் எல்லிஸ் சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆரிங்டன் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆட்சியருக்கு எப்படி திருக்குறள் கிடைக்கும் அந்த சுவடியின் பெருமை அவருக்கு எப்படி தெரியும் அவருக்கு தெரியாது அவருடைய சமையல்காரருக்கு தான் தெரிந்தது அவருடைய சமையல்காரருடைய பெயர் கந்தப்பன் கந்தப்பன் தனக்கு கிடைத்த சுவடியை எடுத்தார் முழுமையான சுவடியாக இருக்கிறதே என்ற காரணத்தினால் சுவடியை தொகுக்கின்ற எல்லிஸ் நம்முடைய மாவட்ட ஆட்சியர் ஆரிங்டனுடைய நண்பர் என்பதனால் உடனே எடுத்து பத்திரப்படுத்தி கொண்டார் ஆரிங்டனிடம் சேர்த்தார் ஆரிங்டன் எல்லிஸிடம் சேர்த்தார் எல்லிஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பன்னிரெண்டில் திருக்குறளை ஆங்கிலத்திலும் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டார் தமிழில் அச்சேரிய முதல் நூல் திருக்குறள் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டில் தான் அதை கிண்டஸ்லி மொழிபெயர்த்தார் எல்லிஸ் மொழிபெயர்த்தார் கவித்துவ நடையிலே மொழிபெயர்த்தவர் ஜி யு போப் 
ஜெய்யு பகுப்பினுடைய கவித்துவ நடை உலகை கவர்ந்தது அப்படி அதனால் கவரப்பட்டவர் டால்ஸ்டாய் டால்ஸ்டாயின் வழியாகத்தான் திருக்குறளினுடைய பெருமை உணர்ந்து கொண்டவர் காந்தியடிகள் அதனால் காந்தியடிகள் திருக்குறளை படிக்க விரும்பினார் தில்லையாடி வள்ளியம்மை தென்னாப்பிரிக்காவிலை அவருக்கு சொல்லிக் கொடுத்தால் வள்ளியம்மை பிறந்த ஊரை பார்க்க தில்லையாடி வந்தார் காந்தியடிகள் வள்ளியம்மையை பார்த்தார் சமாதியாக வள்ளுவனை பெற்றதால் பெற்றதே புகழ் வையகமே உலகத்திற்கு நமக்கான அடையாளம் திருக்குறள் அந்த திருக்குறளை வழங்கியவர் திருவள்ளுவர் அதை சுவடியில் இருந்து புத்தகமாக மாற்றி வழங்கியவர் எல்லிஸ் கோவை மாவட்டம் கிணத்துக்கடவுக்கு அருகில் இருக்கின்ற ஒரு அரசம்பாளையம் அந்த அரசம்பாளையத்தைச் சேர்ந்தவர்தான் கந்தப்பன் கந்தப்பன் எடுத்து கொடுத்த சுவடிதான் இத்தனை பெருமைக்கும் காரணம் அந்த கந்தப்பன் அயோத்திதாசருடைய பாட்டனார் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி கொண்டு வந்த பல்வேறு திட்டங்களை திரும்ப பெற்ற மத்திய அரசு நீட் தேர்வை ஏன் திரும்ப பெறவில்லை என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது நீட் ஆள்மாறாட்டம் தொடர்பாக மருத்துவ மாணவர்களின் கைரேகை பதிவுகளை சிபிசிஐயிடம் வழங்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் கிருபாகரன் மற்றும் வேல்முருகன் அமர்வு முன் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த அறிக்கையில் நடப்பு ஆண்டில் மருத்துவ படிப்பில் சேர்ந்துள்ள மூன்றாயிரத்து எண்பத்தி ஒரு மாணவர்களில் நாற்பத்தி எட்டு பேர் மட்டும் நீட் பயிற்சி மையத்தில் பயிலாதவர்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டது நீட் பயிற்சி மையங்கள் இரண்டு லட்சம் முதல் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரை கட்டணம் வசூலிப்பதாக மனுதாரர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது தனியார் மையங்கள் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரை கட்டணம் வசூலித்தால் ஏழை மாணவர்கள் எவ்வாறு நீட் பயிற்சி பெற முடியும் என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள் மருத்துவ படிப்பு அனைத்து தரப்பு மாணவர்களுக்கும் சமமாக இருக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தனர் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி கொண்டு வந்த பல்வேறு திட்டங்களையும் திரும்ப பெற்று வரும் மத்திய அரசு நீட் தேர்வை ஏன் திரும்ப பெறவில்லை என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர் பல லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து மருத்துவ படிப்பில் சேரும் முறையை மாற்ற நீட் தேர்வை கொண்டு வந்ததாக மத்திய அரசு கூறும் நிலையில் நீட் தேர்வு பயிற்சிக்காக அதிக அளவில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாகவும் நீதிபதிகள் சாடினர் மேலும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் பணியில் இருக்கும் அரசு மருத்துவர்களுக்கு ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் ஊதியம் வழங்குவதாகவும் இது அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களை விட மிக குறைவானது என்றும் தெரிவித்த நீதிபதிகள் புனிதமான பணியை செய்து வரும் மருத்துவர்களுக்கு தமிழக அரசு அநீதி இழைத்து விட்டதாகவும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் நிகர்நிலை பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் கைரேகைகள் சிபிசிஐடியிடம் இன்று ஒப்படைக்கப்படும் என தேசிய தேர்வு முகமை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இதையடுத்து தேசிய தேர்வு முகமை வழங்கும் கைரேகைகளை சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் தங்களிடம் உள்ள கைரேகைகளுடன் ஒப்பிட்டு அறிக்கை தாக்கல் செய்ய எத்தனை நாட்கள் ஆகும் என்றும் நீட் ஆள்மாறாட்டம் குறித்து ஏதேனும் புகார் பெறப்பட்டுள்ளதா என சிபிசிஐடி பதிலளிக்கவும் உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் வழக்கு விசாரணையை நவம்பர் ஏழாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனா்